ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജി എസ് ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് വരുന്ന വിവിധ ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ വളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ സിഒ മോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ ഇന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില ആസ്പെക്റ്റുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു എ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓർ എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഒരു ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റിനോ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസിനും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസിനും രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ടു എ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി വാലിഡ് ഫോർ ദി പീരിയഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏളിയർ ഒരു ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലത്തേക്കാണോ ഇവർ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് എത്ര കാലത്തേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണോ ഇവർ ആ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് പറയപ്പെടുന്ന ആ പീരീഡ് അതല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ഡേറ്റാണോ ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് വരെ മാത്രമാണ് ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡെൻ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് മാക്സിമം പീരീഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണ് അറുപത് ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുക അല്ലെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മാസമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള സമയമാണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് നാല് മാസത്തേക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് മാസത്തേക്ക് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഫോർ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏളിയർ അതിൽ ആദ്യം അവസാനിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ ആയിരിക്കും അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക സച്ച് പേഴ്സൺ ഷാൾ മേക്ക് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യുവൻസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ടാക്സബിൾ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം അത് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ ഓൺ സഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ് ബീങ് ഷോൺ ബൈ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി പീരീഡ് ബൈ ഫർദർ പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇനി ഈ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആവട്ടെ നോൺ റെസൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആവട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരമാവധി തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും
എത്ര പീരീഡിലേക്കാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണോ ഇവരെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പീരീഡിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ പീരീഡിലേക്ക് എത്രമാത്രം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള എത്ര സമയത്തേക്കുള്ള വാലിഡിറ്റിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും പീരീഡിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അഡീഷണൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദി പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് സോട്ട് ഇനി എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുന്ന പീരീഡിലേക്കുള്ള അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനകത്ത് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസിൻ്റെയും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസിൻ്റെയും രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഐ എൻ ആസ് പെർ റൂൾ എയ്റ്റീൻ എവിടെയാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനും ജി എസ് ടി ഐ എന്നും ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിനകത്ത് റൂൾ എയ്റ്റീനകത്ത് പറയുന്നത് എവറി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഷാൾ ഡിസ്പ്ലേ ഹീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ എ പ്രൊമിനൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് അറ്റ് എവറി അഡീഷണൽ പ്ലേസസ് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ജി എസ് ടി ഐ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡേറ്റ് നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്പറാണ് ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും ഈ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും അഡീഷണൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ആവട്ടെ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ആവട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പ്രൊമിനൻ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എവറി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഷാൾ ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് ജി എസ് ടി ഐ എൻ ഓൺ നെയിം ബോർഡ് എക്സിബിറ്റ് അറ്റ് എൻട്രി ഓഫ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് അറ്റ് എവറി അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓർ പ്ലേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഐ നമ്പറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും മറ്റു അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും അഡീഷണൽ പ്ലേസസിലും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള എൻട്രിയിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലേസിലെ കയറുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബോർഡിൽ നെയിം ബോർഡിനകത്ത് ജി എസ് ടി എ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് സാധാരണ ജി എസ് ടി എൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേമുകളുടെയൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ അല്ലേ അത് നെയിം ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ജി എസ് ടി എ നമ്പർ കൊടുത്തത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസും അവരുടെ ബോർഡിനകത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനും ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയ പ്ലേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസിലും വേണം അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ പ്ലേസസിലും ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് റൂൾ എയ്റ്റീനകത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് നോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാതിരുന്നാലുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഒരാൾ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ ആകുന്ന ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി
ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് മുതൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലയബിളായ സമയം മുതലുള്ള ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം അമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ഡേറ്റിന് ശേഷം ഉള്ളത് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നോ റിവൈസ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് മേ ബി ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം സപ്ലയർ ഫോർ പീരീഡ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ടിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു നോൺ റേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് സപ്ലയറിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് കിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവൈസ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേമാണത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ലയബിലിറ്റി ഇയാൾ ലയബിൾ ആകുന്ന ആ ഡേറ്റ് മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള സമയത്തേക്കുള്ള റിവൈസ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഒരു കാരണവശാലും സപ്ലയർ ഇവിടെ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടാക്സ് പേയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഷാൾ ബി പെർമിറ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ടാക്സ് പെയർ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഹി ബിക്കെയിം ലയബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിളായ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് അവർ സ്റ്റോക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസോ ഗുഡ്സോ ഉണ്ടാവും അതിന് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവർക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ലയബിളായ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവർ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഡ്സോ റോ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അതിന് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അവർക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പീനൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഫോർ നോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ പീനൽ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അത് പെനാൽറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ യഥാസമയത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പെനാൽറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വേറെ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഫെയിൽസ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ പ്രൊസീഡ് ടു അസസ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് എ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ടു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഫോർ റിലവൻ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ യഥാസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ പീരീഡിലേക്ക് ഏതെല്ലാം പീരീഡിലേക്കാണോ ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിളായിട്ടുള്ള ആ സമയം മുതൽ ഏത് സമയത്താണോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയം വരേക്കുള്ള അത്രയും പീരീഡിലേക്കുള്ള ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എമൗണ്ട് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് അസസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഷാൾ ബി ലയബിൾ ടു എ പെനാൽറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓർ ആൻ എമൗണ്ട് ഈക്വലൻസ് ടു ദ ടാക്സ് ഡിഫോൾട്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് അയർ പെനാൽറ്റി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വിത്ത് ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ അതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എങ്കിൽ അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അതിൽ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും അമെൻമെൻറ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്
അപ്പം ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടനയിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ പാനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ പാന് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ ഒരാളുടെ പേരിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഏത് ആളുടെ പാനിലേക്കാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം പാൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ് അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം അത് അമെൻഡ് ചെയ്യാനെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് വരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫോം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എലോങ് വിത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സച്ച് ചേഞ്ച് വെയർ ചേഞ്ച് റിലേറ്റ് ടു ദി ഫോളോയിങ് ഈവൻസ് താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഈവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അമെൻമെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമാകുന്ന ഈ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി പ്രോപ്പർ ഓഫീസറെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടാക്സ് ഓൾ പേഴ്സൺ അറിയിച്ചിരിക്കണം പ്രോപ്പർ പേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറെ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ മതിയായ ഡോക്യുമെൻറ്റോടു കൂടി ഈ വിവരം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചേഞ്ചിനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലീഗൽ നെയിം ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലീഗൽ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് അഡ്രസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ എനി അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്രസ്സിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ ഓർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് കറുത്ത ഓർ അതർ മെമ്പേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിത്യേനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സോ ഡയറക്ടേഴ്സോ കറുത്തയോ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സോ ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ റിട്ടയർ ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് വേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ഈവൻറ്റുകൾ ലീഗൽ നെയിമ് മാറുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ അഡ്രസ്സ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഫേമിന ഇതിനകത്തുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കറുത്തയുടെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഡീഷണോ ഡിലീഷനോ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസോട് കൂടി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ഷാൾ അപ്രൂവ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഡേറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യണം മതിയായ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ആവശ്യമായ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ അമെൻമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായി തന്നിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ് വാറണ്ടിങ് അമെൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് ഇവിടെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്ന് മുതൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ മാറ്റം വന്ന ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ഈ അമെൻമെൻറ്റിന് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി ഷാൾ ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ കോമൺ പോർട്ടൽ ഇനി ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി
ഉള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമെൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ യാതൊരു ആക്ഷനും ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അമെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് അമെൻഡ് ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ഈ അമെൻഡ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കോമൺ പോർട്ടൽ അവൈലബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ജി എസ് ടി കോമൺ പോർട്ടലിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ടാക്സൽ പേഴ്സണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആസ്പെർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ദി സെർക്കം സ്റ്റൻസസ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ദി പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ ഏതർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ ഓർ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽഡ് ബൈ ദി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഓൺ ബൈ ഓർ ബൈ ഹിസ് ലീഗൽ ലേയേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ക്യാൻസൽ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദി സെർക്കം സ്റ്റൻസസ് വേർ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം സ്വമേധയ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സ്വമേധയായോ അതല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ലീ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട് പോയ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലീഗൽ ഹെയേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ നൽകുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സ്വമേധയ ചെയ്യുന്നതാണ് താഴെ പറയുന്ന ഈവൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ ഹെയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതിലൊന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫുള്ളി ഫോർ എനി റീസൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്രൈറ്റർ അമാൾഗമേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഡിമേർജ്ഡ് ഓർ അതർവൈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലത് പ്രോപ്പറേറ്റ് മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഉടമ മരണപ്പെട്ടത് കാരണമായിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിയുമായി അമാൾഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം ഡിമർജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മേൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത് ദർ ഇസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനകൾ അകത്ത് മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ണർഷിപ്പ് കേസിൻ്റെ കേസോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവുകയോ മരണപ്പെട്ട് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഓൺ മോഷനിലോ ലീഗൽ ലയേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിസിലോ എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദി ടാക്സോൾ പേഴ്സൺ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ലാബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൂന്നാമത് കേസ് പറയുന്നത് ഇനി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു അനുസരിച്ചോ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അനുസരിച്ചോ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലയബിൾ ആവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ആളാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രാക്സ്ബൾ പേഴ്സൺസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിസിലോ ലീഗൽ ഏജൻസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിലോ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത കേസാണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ഒരു ടാക്സ് ഹോൾ പേഴ്സൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ടുവിൽ പറയുന്നത് എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആസ് കോൺട്രിബ്യൂൺസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓർ ദി റൂൾസ് ജി എസ് ടി ആക്ടിനകത്തോ റൂൾസിനകത്തുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എ പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൺ ഹാസ് നോട്ട് ഫർണിഷ്ഡ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടാക്സ് പീരീഡ്സ് സെക്ഷൻ ടെൺ അനുസരിച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പോസിസ്റ്റ് സ്കീം പ്രകാരം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് ടാക്സ് പീരീഡിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് ടാക്സ് പീരീഡിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കോമ്പോസിറ്റ് ടാക്സ് സ്കീമിൽ പെടുന്ന ടാക്സ് പേയറുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എനി രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എ പേഴ്സൺ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ക്ലോസ് ബി ഹാസ് നോട്ട് ഫർണിഷ്ഡ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ പെട്ട ടാക്സ് പെയർ അല്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ബിയിൽ പറഞ്ഞ ടാക്സ് പെയർ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ അല്ല സാധാരണ ജി എസ് ടി റൂൾസിനകത്ത് വരുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആറ് മാസം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആറ് മാസങ്ങളിലേക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ആറ് മാസമായിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിലാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡി എനി പേഴ്സൺ ഹു ആസ് ടേക്കൺ വളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹാസ് നോട്ട് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിതിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് വളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ നിർബന്ധന നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും വേണമെങ്കിൽ വളണ്ടറി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരം വളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അതേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായിട്ടും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ബീൻ ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് വിൽഫുൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സപ്രഷൻ ഓഫ് ഫാങ്ക്സ് ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് നടത്തിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത്തരം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസറിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അഞ്ച് സബ് ക്ലോസുകളിൽ ഈ അഞ്ച് കേസുകളിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് സ്വമേധയ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഷാൾ നോട്ട് ക്യാൻസൽ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹേർഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വശം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ഓഫീസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ വിവരം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കേട്ട ശേഷം അത് തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാൻസലേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകേണ്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ
ഒരാൾ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബിസിനസ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും രണ്ടാമത് ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇൻവോയ്സോ ബില്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സോ സർവീസ് ഒരാൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻവോയ്സോ ബില്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ജി എസ് ടി പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ വയലേഷനാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ബില്ലോ ഇൻവോയ്സോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റൂൾ ട്വൻറ്റി വൺ പ്രകാരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ ജി എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂളുകളും വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഈസ് റിഗാർഡഡ് വിത്ത് ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റിയറിംഗ് മെഷർ ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റിയർ മെഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാകും തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഷറാണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് ഒരു സപ്ലയർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെനിഫിറ്റ് ആ കൺസ്യൂമറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇയാൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടി വന്ന ശേഷം അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പ്രൈസാണോ ഈ സെല്ലർ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതേ പ്രൈസാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ജി എസ് ടി റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ശേഷവും ഇയാൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രോഫിറ്റിയറിംഗ് ആണ് കൊള്ള ലാഭം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷറാണ് ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റിയറിംഗ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ള ലാഭം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ജി എസ് ടിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആണത് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ ട്വൻറ്റി വൺ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ താങ്ക് യു